Итак, зачем Путину войска КНДР? Испытывает ли он тем самым Запад на прочность, как сказал Зеленский, и насколько реакция международного сообщества адекватна? Ответы на все вот эти вопросы вы найдете в интервью с военным аналитиком, бывшим сотрудником СБУ Иваном Ступаком. Посмотрим. Итак, президент Зеленский говорит о том, что около трех тысяч северокорейских военных уже находятся на полигонах вблизи границы с Украиной. Financial Times говорит о том, что это 50 километров от границы. Ранее писалось о том, что Путин может использовать войска КНДР для того, чтобы вытеснить украинские силы с территории Курской области. Как вы думаете, какие перспективы у этой путинской операции? Наверное, расчет идет на массу, на количество людей. То есть, если мы говорим о 12 тысячах, которые, по идее, должны приехать, с одной стороны, это не так уж и много. Опять, если смотреть, вот сколько российских войск находится вокруг Украины, это наш генштаб называл в одно время там и полмиллиона, и 600 тысяч. И если мы сравниваем с количеством российских войск, которые заходили на территории только Киевской области в феврале 2022 года это было 40 тысяч, то 12 тысяч выглядит как бы, ну, не очень-то, чтобы и много, но, еще раз, если не появятся концентрированно в одном участке, то для наших военных Наш могут военно. быть проблемы, с, ну, с трудности точно. С точки зрения их там профессиональных качеств, никто не знает вообще от слова совсем. Есть только, знаете, аура, созданная аура, она гуляет в информационном пространстве, но кто ее внес? Северная Корея, они рассказали, что они что эти войска самые элитные, самые лучшие, самые боеспособные, и рабы Ким Чен Ына, и кровожадные. Никто никогда еще в истории Северной Кореи не проверял северокорейский спецназ на кровожадность, на преданность. Вполне возможно, что запах, банально, таким простым языком, запах свежей домашней котлетки, которую готовят в этих местах, где должны сохранить Содержать этих пленных помогут им развязать языки и быть более и более благосклонными и даже переходить на нашу сторону полностью. Ну, кстати, о боеспособности много дискуссий. Пишут о том, что якобы отправил Ким Чен Ын элитные сюда подразделения. Также пишут и о том, что э, в стране КНДР коррупция процветает, армия там не готова, боевого опыта нету с 50-х годов. И очень под вопросом боеспособности этих войск, которых отправили сюда. Абсолютно верно. Смотрите, последний боевой опыт у Северной Кореи был в 1953 году, когда закончилась Корейская война. Окей, без вопросов, опыт опытом, но прошло сколько, 70 лет, чуть больше, с момента окончания войны. Северокорейские военные принимали участие еще в, в качестве инструкторов, они ездили в Африку, вернее в Египет, ну это... Ну, вот опять, не, не можно, нельзя считать за какой-то боевой опыт вообще, слово совсем. Мы видели видеоматериалы о том, как стоят на границе южнокорейские войска, северокорейские военные, как они общаются, разница разительная. Вот, как говорят, небо и земля, север, юг, вот банально так оно и выглядит. Как выглядят северокорейские военные, ну, вот как вот ущербно. И как выглядят южнокорейские, как киборги, как штурмовики, да. Визуально картинка различается. Есть большое мнение, большое видение, что, скорее всего, это возможность заработать деньги для правительства Северной Кореи, раз, и для самих вот этих вот военных, которые, скорее всего, сами записываются на эту войну. По одним данным, зарплата ежемесячно у северокорейского военного составляет порядка одного доллара. Я не готов подтвердить или опровергнуть эти цифры, но такая цифра гуляет скажем так, в открытом доступе. Российская армия, или российское командование готово якобы платить 2000 американских долларов этим военным ежемесячные зарплаты. Ого, ничего себе, скажем мы, что в 2000 раз больше, чем зарабатывает он там на земле у себя. Понятно, что Северная Корея правительство заберет себе львиную часть зарплаты, но даже если зарплата останется условно там, знаете, там на уровне там, 500 долларов в месяц или там, 400, то в любом случае это в 400 раз больше, чем было до этого, чем не мотивация. Поэтому еще раз, одним из аргументов может быть денежная мотивация. Еще про боеспособности пишут в том, что ведь война России против Украины это война нового образца, это война дронов и северокорейские войска к этому абсолютно не готовы, плюс, плюс незнание местности, незнание языка. И тут вопрос в том, вы сказали о том, что это количество для Путина, но так ли важно ему это количество или это больше такой плевок в лицо международной общественности? Нет, я не согласен немножко с этим. Смотрите, какой еще может быть 
Но, опять же, мы обсуждаем разные варианты того, что может происходить. Деньги мы обсудили, что для Северной Кореи интересны деньги, они вот им предлагают военно идти мобилизироваться, записываться. Для Путина стоит задача, как бы он не бравировал, что для нас, восточная часть Украины, освобождение, скобках, захват, уничтожение, приоритет, Курск, это потом, Курск для него тоже приоритет. Мы предполагаем, что поставлена задача до конца этого года выбить украинские войска с этой территории, и для этого нужны дополнительные силы, которых сейчас для ну, Путина не хватает. Да, мобилизирует много людей, но остальные направления съедают этот человеческий ресурс, и вот в Курске людей ну, не хватает для той массы критической, чтобы выдавить украинские войска. Поэтому я предполагаю, что это как помощь для вот этой группировки. Вот вам еще мясо, оно пойдет вперед. Вполне возможно, что у него задача только умереть. Не идет речь о том, чтобы получить опыт и привести его в Пхеньян и там поделиться. Возможно, там будет какая-то другая партия. Но может быть еще следующее пояснение. Потому что в Кремле категорически страшно бояться мобилизации. Кто-то из ваших зрителей скажет, ничего себе, что это разговор, это боится мобилизации. Поясняю. В Генштабе российской армии настойчиво рекомендуют, просят Путина. Владимир Владимирович, нужна мобилизация, люди там, тотальные побежали. Но военные в России, мы знаем, не сильно в экономических вопросах шарят, извините за жаргон, поэтому они не смотрят о последствиях. В то же время российские экономисты, которые сидят там, и мы с вами об этом много раз говорили, нужно напомнить, в Москве, они страшно боятся мобилизации. Смотрите, в 2022 году было, как только огласили частичную мобилизацию, из Российской Федерации смылось миллион населения, миллион по подсчетам, ну, грубо этот миллион, которые знали, умели зарабатывать, голова на плечах, что-то производили, добавленную стоимость делали. Было мобилизировано в 2022 году порядка 300 тысяч человек. Улетело. В 2023 году полмиллиона. В нач... в первый... За первые полгода 2024-го почти 190-200 тысяч. То есть тоже миллион. Миллион плюс миллион, два миллиона. Кто-то скажет, ой, подумаешь, там 140 миллионов, там еще людей... Не, не скажите. Эти люди, которые знали, как крутить, как управлять, как, у, как делать процесс. Не просто вот там руки, ноги, их красиво уже хорошо. Нет. Это люди были с головой и с руками. Этих людей сейчас не хватает. Российская Федерация просила... Просел уровень трудоустройства, даже безработицы. Мы когда говорили с вами, природный уровень безработицы 3%. Ну, это 3% должно быть. Ну, больше, конечно, хотелось бы меньше, но где-то к 3%. Сейчас в Российской Федерации 2,6%. Экономисты российские говорят, это, это нереально, это ну, не может быть такой цифры. Ну, она должна быть выше, мы должны там бороться с ней, чтобы она к 3 шла. Ниже нельзя, ниже это критический уровень. И многие говорят о том, что... На заводах, фабриках людей не хватает. Их заманивают безумными зарплатами, но там на деньги кидают, на график кидают, они увольняются, часть в армии уже находится. Банально работать кому нету в Российской Федерации. То есть и вот это, скорее всего, один из самых больших моментов, который боится в Кремле проиграть на экономическом фронте. Не на поле боя. Танков там, как говорил один персонаж, как у этого Гуталина, да, завались. Еще хватит, снарядов хватит, больше, чем у Европы, но боязнь быть погребенными под э, руинами экономики Российской Федерации у них есть. Вы согласны со словами главы НАТО о том, что у Путина это признак отчаяния, то, что он привлекает северокорейские войска на войну? Я соглашусь с этим, скорее всего, потому что нет хорошей жизни. Постоянно идет повышение денежного удовольствия, разовая сумма, 31 тысяча американских долларов. Но, судя по всему, она не работает, ну, не дает тут результат. Понятно, что в этом году мы можем увидеть и 35, и, возможно, даже 40 тысяч американских долларов выплаты. Но они дают краткосрочный эффект. Это, знаете, как, не знаю, как чашка кофе. Ты его выпил, а он там, там первые два часа работает, потом плато. И вот так с деньгами. Заплатили, ну, предложили деньги, люди побежали, там, например, там какая-то партия, все, потом плато, люди не идут. И нам нужно каждый раз повышать, а бюджет Российской Федерации, несмотря на то, что он там сколько, 40% бюджета на 25 год, это все на войну пойдет, но это все рис... хотелки, это все нарисовано от головы, из головы, что а мы вот здесь, а мы вот там, и вполне возможно, что этих денег не будет всех. Давайте еще проговорим выгоды Северной Кореи, конкретно Ким Чен Ына. Для чего ему это? 
Ну, во-первых, мы с вами говорили, это деньги, которые будут туда приходить. Ок. Это возможно, он рассматривает вопрос, что солдаты получат бесценный опыт, приедут, поделятся. Если как... приедут. Ну, если приедут. Ну, там, мы не знаем, какие условия у... с Путиным. Либо вот тебе, Володя, там, не знаю, там, 10 тысяч моих человек, но они должны научиться и вернуться с опытом. Окей. Или наоборот. Вот тебе 10 тысяч человек, с них мы забираем налоги вот с тех разовых денег, которые они получают, или с ежемесячных. А что с ними будет? Там, чучки с ними. да? Вот, вот Что-то будет, погибнут, там погибнут. Хорошо. One way ticket это может быть. Есть предположение, что там нефть пошла. Продукт питания – легко. Комбайны – да. Технологии, чертежи – да. Но мне почему-то, вот меня больше триггерит вопрос с авиацией. Потому что, по-моему, это было в этом году. Ким Чен Ын ездил в Владивосток, с Путиным встречались. И он там, помните, сидел в самолете, он такой клацал, что-то ему интересно было. У меня такое убеждение, что, скорее всего, может быть связано с авиационной отраслью. Не знаю, Обучение пилотов северокорейских в России в обмен на этих людей. Вот тебе люди, но научи моих пилотов. Или какая-то авиационная техника приедет. Не знаю, вертолеты, истребители. Или, может, какие-то там дополнительные ракеты, какие-то пакеты обновления. Это как, как с телефоном. Ну, там есть телефон, но приходит обновление. Так и с самолетом. А вот у нас новая система появилась. Давайте поставим сюда старую, выбросим, поставим новую. И теперь он у вас там на 5% лучше летает, экономнее летает. И такое тоже может быть. Путин открыто втягивает войну, ну, назовем это третьей страной, не будем считать Беларусь, потому что Беларусь так или иначе втянута в войну, но конкретно белорусских войск на территории Украины нет. Вот он втягивает, и Иран еще есть, который да, снабжает Путина шахедами. Но вот конкретно северокорейские войска втянуты в войну России против Украины. Как вам реакция Запада? Никакая. Вот вообще, я от них ничего другого не ожидал. Смотрите, они по большому счету ничего не могут сделать. У них в рукаве нет тех козырей, которые могли бы достать и ах так, то вот тогда Украина получает вот вам ракеты и бомбите дальше Российскую Федерацию. Это одна сторона. К НАТО это же большой колхоз. 32 страны, мы знаем, что как минимум две. Это как минимум, которые просто категорически выступают против Украины. Это Венгрия, это Словакия. Мы мы знаем минимум семь стран, которые выступают против членства Украины в Альянсе. Это Германия, Словакия, Словения, Венгрия, Бельгия, то есть, ну, США, то есть много стран. И вот этот вот колхоз не разрешает принимать решение. То есть как принимать решение в НАТО? Все должны проголосовать сто процентов. Вот у каждого. Ты, 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 ты. Кто-то один не голосует, решение не принято. То есть система голосования, она вот исковеркнутая, поэтому говорить о том, что мы что-то получим от НАТО, неправильно. Мы бы хотели увидеть вот США что-то, да, вот, что Белый дом, ах, так, ах, вы северокорейцы взяли, да, украинцы, держите, вот вам большие ракеты, бейте по Северной Корее, ну, северокорейским войскам. Но я так смотрю, скорее всего, был тщательно распланирован э, этот ход в Российской Федерации и как раз так, окно возможности, когда Соединенным Штатам не, не, нет дела до того, что происходит на украинских фронтах. Выборы президента Соединенных Штатов Америки. Последняя, следующая неделя, это вообще, что бы ни произошло в мире, США будет четко плевать. У них там голосование, ну вот я избираю, господи, как его, в избирательной гонке два кандидата идут даже не ноздря в ноздрю, там просто даже не проценты различия, там десятки доли процентов. И вполне возможно, что есть такая вероятность, что даже после 5 ноября а, там могут произойти какие-то столкновения, там условно захват Капитолия. Понимаю, что Российская Федерация будет подогревать ситуацию в США, чтобы больше было вот этих ну, столкновений, клэшес, и чтобы США было не было дела до того, что идет на украинских фронтах. Чем больше там шума, турбулентности, тем лучше для России. Поэтому, к сожалению, наверное, до момента инаугурации на какую-то серьезную реакцию со стороны США рассчитывать не приходится. Просто вам не кажется, что это некий сюрреализм, потому что вот звучат э, нарративы о том, что нет, мы не можем дать Украине разрешение бить дальнобойным орудием, оружием по территории России, вглубь территории России, потому что мы боимся эскалации, не хотим эскалации. Мы не можем разрешить Польше и Румынии, например, сбивать российские ракеты на территории Украины, потому что это как бы тоже возможная эскалация. И тут глава НАТО Марк Рюта произносит то самое слово «эскалация», говоря о том, что северокорейские войска могут участвовать в войне и будут участвовать, скорее всего, в войне. России против Украины. 
А сказать больше нечего. Ну, сделать ничего не может. Это, знаете, как... А можно сравнить с украинским парламентом. Например, да, спикер там что-то заявляет, но пока парламент не проголосует, ну, решение не будет утверждено. Им нужно что-то менять в своей политике. То есть мы бы хотели видеть больше оружия, да, мы бы хотели больше видеть там нового оружия, которое нам передается. Но многое что упирается еще в, ну, как вы сказали, в нежелание там, встревать в эту войну в США, там, свои дискуссии на тему, а может, ну, его все нафиг, извините, вот нам свое делать, мы изолируемся, но... Изоляция — это первый шаг к слабости, к ослаблению. И потом, когда США захотят снова вернуться наверх, на этот пьедестал, на этот Олимп, там будет уже занято. И та страна, которая будет там находиться, не захочет видеть США. Она будет ее душить. Будет война, скорее всего. Поэтому ну, это вполне ожидаемо. И отсюда реальный такой вывод. Украина сама должна обеспечить себя дальнобойными ракетами и не спрашивать ни у кого разрешения. Просто такое ощущение, что Путин испытывает вот реально страны Запада. Тут он едет в страны, которые подписали римский устав, да, и абсолютно э, безнаказанно приезжает, уезжает. Тут он привлекает третью страну, и вот тебе эскалация на лицо. Ну, Запад, да, ну, конечно, можете там уничтожать северокорейские войска на территории Украины, но дальнобойного оружия мы вам не дадим. Вот, вот, вот еще раз возвращаюсь. Это тот пример, который показывает, что никакие гарантии в мире работать не будут. Как бы президент Зеленский не ездил, не договаривался, не подписывал, все может упереться в разный момент. Например, приходит там, день Д, время Ч, когда нужно помочь Украине. И начинается вот перечень таких вопросов. Вы знаете, мы считаем это эскалация. Давайте, наверное, не будем. Ну как? Ну вы же обещали. Не, не, нет. Мы тут посмотрели, это все-таки эскалация. Или наоборот, другая сторона. Вы знаете, у нас же ракеты закончились. Мы бы с удовольствием... Ну, как США говорит, ну, у нас запасы ограничены. Мы, правда, не знаем, что для э, США это ограниченные запасы. Это, знаете, как для миллиардера. Там, потерял, там, не знаю, 100 миллионов, он считает себя бомжом уже, да, он уже не миллиардер, у него уже нет, как говорят, клуб трех запятых, да, у тебя только две запятые. Все, я уже бомж. Там, у меня только 990 миллионов осталось. Ну, опять же, с чем сравнишь? С тем, что у тебя было, и а как другим людям сравнивать? Тут вопрос такой остается на такой дискуссионный. И потом еще раз, только рассчитывать на себя. Южная Корея тоже такой теперь игрок появляется в этой всей истории. Какой реакции ждать? На этой неделе должна быть южнокорейская делегация в Украине. Ранее президент говорил с южнокорейским президентом, украинский президент. И там тоже договорились о том, что разведданными будут делиться и так далее. Может ли как-то развиваться сотрудничество Украины и Южной Кореи в военном плане? Я вижу, да. Я здесь очень оптимистично настроен. Смотрите, в каком виде. До этого у нас не было таких четких... Ну, знаете, железного основания, чтобы сотрудничать с Южной Кореей. Когда вот в, в, до этого момента, до войны, вот война началась, как-то мы все это время работали через посредников. Напрямую оружие с Южной Кореей мы не получали. А, были какие у нас механизмы? США поставляют свои снаряды, Польша свои снаряды, а Южная Корея потом уже на склады Польши и США, свои снаряды отправляют как бы замещение. И вот как бы этот механизм выглядит таким вот образом. Мы не получили южнокорейские снаряды, Южная Корея нам не помогала, она помогает своим союзникам. Все, в принципе, красиво. Но сейчас у нас появился один общий враг. Северная Корея. И для Южной Кореи получить нового союзника в лице Украины с нашим бесценным опытом, для нее это очень важно. И на этом мы должны сойтись. Ну, я так вижу, я хочу это видеть. Так что к нам приедут там официальные делегации из Сеула, приедут военные переводчики, военные психологи для того, чтобы там, э, рассказать нам, как можно там, не знаю, там, через громкоговорители прокричать, что на поле боя, чтобы они пошли сдались. Ну, например, это очень банально, так, примитивно. Потом можно находить точки соприкосновения. Окей, Южная Корея, вы не можете нам напрямую поставлять вооружение, пока, пока вы там рассматриваете вопрос. Но давайте, нам нужна микроэлектроника, нам нужны там, полупроводники, нам нужны беспилотники, давай помогите нам это делать, помогите организовать. Видите, как Китай там тяжело поставлять. Нам нужна ваша промышленность. Окей, отлично. Расскажите потом, как вы наладили систему противовоздушной обороны у себя, вот северокорейских беспилотников. Как вы там на небоскребах поставили пулеметы, как вы там микрофончиками, как там они там, условно, какие-то птичек расставили, чтобы они его сигнализировали, что беспилотник летит. И потом вот так степ-бай-степ step step можно развивать отношения, знаете, куда еще? К Японии. Япония — это та страна, которая находится в страшном напряжении от развития отношений Китая, Северной Кореи. Они ну, очень сильно нервничают. Я с ними общался в прошлом году, у меня было общение, 
там, бывший секретарь Министерства обороны и как его, посол в Вашингтоне, они, они настроены очень серьезно менять свое законодательство на тему экспорта вооружений. И они настроены на то, что их, скорее всего, будут блокировать в случае войны. Поэтому они ищут новых союзников. И мы здесь можем очень хорошо с ними сойтись. Иван, спасибо вам большое. Я думаю, что нам нужно со всеми сходиться, кто поддерживает демократические инициативы, кто видит будущее за свободными демократическими странами, не автократиями и тоталитарными государствами. Спасибо вам большое за этот разговор. Всего доброго. Спасибо. До свидания.